duas horas antes e os locais de prova já estavam lotados. A proibição do lápis, da borracha e do relógio provocou reclamações. Você fica ansioso para saber se falta muito, falta pouco. Você olha o relógio, você quer saber a hora. A forma correta de estudar de ciências, de ciências da natureza, de ciências certas. Mas eles estavam invertidos no cartão de resposta. Cada sala teve uma orientação diferente na forma de responder no gabarito. E em muitos estados, mais problemas. Alunos reclamaram que no caderno de perguntas da prova amarela, faltavam questões pulando a numeração. Tinha algumas questões que estavam repetidas, né? E tinha outras questões assim também que estavam faltando. Agora a gente vê o que vai dar, né? Eu estudei um ano, né, para isso. O que aconteceu foi que durante algumas horas, qualquer pessoa que entrasse no endereço eletrônico usado pelas universidades tinha acesso aos dados do Enem sem nenhuma restrição. Informações sigilosas dos alunos que se inscreveram nos últimos três anos ficaram disponíveis. Dados de mais de 12 milhões de pessoas.